Hello everyone, mabuhay, welcome to my kitchen. Um, for today guys, tuturuan ko po kayong gumawa ng simple preparing uh, dumplings. It is my own version po. Sishare ko lang po sa inyo kung paano pong gumawa. Sa lahat po ng mga mamis dyan sa Pilipinas, pwede po natin itong gawin. Pwede din po itong pagkakitaan. So, tara guys, turuan ko kayo. So, for the ingredients po, ito po sila. Ground pork. Minced uh, shrimp meat. Kuchai. O dito po sa Taiwan, ang tawag dito ay chochai. It's a healthy food po, healthy vegetable para sa katawan. And then, isang itlog. Uh, minced ginger. Uh, Paminta. One tablespoon toyo. Saka ito po pala. Uh, two teaspoon cornstarch. At ang hindi po mawawala itong pangbalot ng dumplings natin. Marami po ito sa palengke. Kung wala naman po kayong mabili, pwede na rin kayo ang gumawa. Hari na lang po siya. Okay guys, let's start na po. So, ayan guys, ang una po natin gagawin, titimplahan na po natin yung ground pork natin. Okay po natin siya isang bowl. And then, yun pong ating paminta, half teaspoon. And then, yung ating pong soy sauce. Halo-halo-haloin lang po natin siya. Ngayon sa mamix well na po siya tapos ilatagtag na natin yung ibang ingredients next po is yung minced ginger para pantanggal lang sa mas maganda po siguro kung gagamit tayo ng gloves, plastic gloves Gaya po yan. Para mahalo kong mabuti. Kasi mahirap pag chopstick lang. Ayan siya guys. Halo-halo lang mabuti. And then, isama na po natin yung hipon. Sahing yung toyo, meron pa. Tapos po, lagyan na po natin ng itlog. Napakasimple yung gawin lang po ito. Pwede po itong gawing business ngayon habang sa mga Pilipinas po. Alam nyo naman, ang hirap ng buhay ngayon. Pwede po itong yung online business. Ang 
Halo-haloin lang po siya ng halo-haloin. po guys, may tip ako sa inyo. Kung alam niyo po ito, uh, maganda po itong inagay sa mga gulay, sa mga lutuin. Pero huwag po masyadong marami kasi parang betchin po ito eh. Sa atin po, ang kagaya nito is yung magic sarap. So, ayan guys. Ihalo na din po natin yung cornstarch. Tapos po, sesame oil para mabango siya. Patak lang po. Okay na kasi. Huwag po tayong malalagay na masyadong maraming meron kasi ano siya, medyo mapait. Malagyan lang ng konting amoy, okay na. Umamoy lang siya ng konti. Lagyan po natin ng kotong tubig para malambot. Halo lang po natin ng ihalo. Kung napapansin nyo guys, bakit ko naglagay ng tubig dito sa hinahalo ko yung karne? Kasi yun po ang technique para lumambot yung karne. Tapos haluin siya ng haluin, ng haluin, hanggang sa magmix na po siya ng maayos. Tsaka po natin lalagay yung kutsay. guys, halo lang ng halo para magpantay yung lasa So, ayan guys, itong magiging itsura niya. Ayan. Mamaya po, pwede na siyang balutin. Okay guys, 
Next naman, ang pagbabalot. So, ayan guys, start na po tayo magbalot. Napakasimple lang po magbalot. Kailangan, uh, yung kamay natin medyo magaan. Kasi, ito pong pangbalot na ito is malambot siya. Kailangan ho, dahan-dahan lang. Iba natin siya, natin siya ng konti kasi medyo makapal. So, kuha na po tayo ng mga isang kutsarita lang po siya. Ito po. Oh. Ganyan lang po ang pagbalot. Napakasimple lang. Tapos po, kumuha po ako ng harina tsaka konting tubig. Ayan. Tinunok po siya para parang pinakapang dikit. Pag isinira na natin siya. Yung buong paligid lang po niya ganyan. Nagin lang po natin ng konti. Tapos, pupold po natin. Pagin yan. Yung bawat gilid niya po. I-press natin ganun para magsara siya. Napaka-healthy po na ito na, ano, na pagkain kasi isipin nyo yung kutsay. Di ba sa atin sa Pilipinas, napakaraming pwede niyang gamot. Gamot sa bukol, gamot sa ubo, sa sipon. Dito po kasi sa Taiwan, parang ano eh, sikat na sikat po itong kutsay. Paborito nila, lalo po yung lola ko. Kaya yan. healthy vegetables po yan. Gamot sa upo. <laughs> so, ayan guys. Nakayari na ako ng isa. Ayan po siya. Diba? Para siyang empanada. Empanadang maliit. Lahat po na gustong uh, magtanong kung paano po ito. Just comment po below. First time po pong mag-vlog. Pasensya na po kayo kung medyo may maling-maling konti. Medyo natatrapik yung pagsasalita ko kasi medyo nilinerigus po kasi ako. So, pasensya na po kayo guys. Hinay-hinay lang po. Masasanay din tayo. So, yan po guys. Uh, nabigyan ko na po kayo ng tip kung paano gumawa ng dumplings. So, sana po magkaroon kayo ng maging inspirasyon nyo po ang paggawa ng ganito kasi pwede po itong gawin business sa totoo lang kaya pag ako nga po siguro kung magpupurgod ako sa Pilipinas baka pwede kong gawin business ito sa atin, sa Pilipinas so yan po guys next time po ulit see you